我现在一点都不想演诸葛亮，我就想演陈功。我关心的是，为什么我不能像十年前的陈坤一样再瘦一点，腰围再细一点？我到现在还能记得魏斌他当时看我的眼神的表情，就我觉得大家都在长大和成长。反正我这个年纪拍不少一部，但是我都会很认真的把每个角色演好，省钱了。这样的话是不是会省钱啊？多少钱？大家好，我是陈坤。我小时候就一直想要演三国时候的角色。我觉得三国时期充满着谋略、情义大背景下的小人物。我这次就演了一个小人物，演的是成功，并且我跟很喜欢的几位演员白宇、Baby、孙怡、尹柱胜老师、聂远远哥和优秀的陆阳导演，还有优秀的摄影师韩老师一起创作了这个角色和这部戏。希望你们会喜欢，请你们一定要到爱奇艺来支持我们。反正我这个年纪拍不少一部，但是我都会很认真的把每个角色演好。希望你们喜欢。跟谁最熟悉最多啊？狄月，还有郭俊守，还有冯英。其实我们的戏都还挺多的，但比较分配。那我跟最多是应该是跟玄师，我觉得。那跟你最熟悉最多的演员白宇，你对他有什么印象？我很喜欢白宇的戏，我觉得是一个很健康、很有品味、很放松的一位好演员，一个年轻的一位好演员。我之前还看过他跟廖凡拍过的那个戏，他有一些戏很有爆发力，所以我也很高兴跟他这一次一起拍戏。刚采访白宇，他说跟你学到了好多人生的哲理。没有没有没有，我我我跟他学到特别多，就是他处理戏很独特，很有自己个人的一个读解，非常的细腻，很放松，呃，让我能够完全相信他是荀彧这个角色，很感谢他的饰演，能够让我去能够觉得是可以投射这样兄弟的感情。成功和荀许的第一场对手戏是什么？嗯，我们这个剧一开始啊，就是写到他要来杀我，但是他实际上是相信我，因为是这么多年的兄弟，他不相信我会变了，因为我是已经外派在大卫的一个间谍，完了之后我送回去的情报呢，其实被人换了，但是呢，造成了这个诸葛丞相的街亭失败，所以得有人负责嘛。那我们的斯文曹的老大就要派我最好的朋友来大卫来杀我，在天水来杀我，这样我们一开始从这么一个切入点切入的。有什么印象比较深刻的戏份吗？我跟狄月的生死的戏，我觉得印象很深。孙怡演我的夫人狄月，我就很感谢孙怡的投入。同时呢，我自己有很大的压力演那个戏，很不容易演。我还有一个欣喜的地方，就是跟 Baby 一起拍戏，因为很多年之后我们再见面。嗯，之前徐梦洁拍过，这次拍的时候。哇，他变化好大。他出现的时候，跟我见面的那一刻，我还有点担心。他要演的那个柳莹那个女孩那个戏，其实挺锋利的，因为这个戏难度挺大的，因为大家要迅速进入三国时代这样的一个面相，同时他的语境。但是我去的时候，我看他的眼神的时候，我当时就觉得哇，贝贝变化好大，很稳定，好像他已经是柳莹那个角色了。我到现在还能记得贝斌，他当时看我的眼神的表情，就我觉得大家都在长大和成长。曾经的采访里，你说自己特别想演诸葛亮，这次算间接圆梦了吗？我忘了，我我现在一点都不想演诸葛亮，我就想演成功。他是小人物嘛，小人物我觉得演起来，他有点像历史里面虚实之间的这么一个人物。我觉得小人物在一个大背景下面有血有肉，有这个机会演这个成功，我觉得还挺有意思，又可以挖掘东西的。今天这个造型是剧中什么时期的装扮啊？我这个穿搭就是到后期了，我代表蜀国打入大魏啊，完了之后我又从大魏回到了蜀国建军司之后，我要跟我的大老板要见个面，就是浩宁演的，但他是诸葛丞相下面的一个职位的高官，我跟他的戏今天是。啊、我们的造型老师很棒，我觉得他既还原，尽量去还原三国时候的那些服饰的元元素吧。就我穿起来，我自己觉得很有感觉。今天穿了多少层啊？嗯，四四层吧。这个天气我穿短袖都要中暑了。我在前一段时间一点都不觉得要困扰，但是现在我因为马马上杀青了嘛，心里就有些时候会觉得热了。之前说拍《天寿长歌》的时候，因为头发太紧了，发际线有后移。现在发际线怎么样了？好像我往前面长了点头发，我不知道，我我还行吧这次。你觉得成功身上有什么特质，让他能够成为一个间谍的？因为他表面唯唯诺诺的，简简单单的，他没有攻击性，但周到，但又很实在，很诚恳，同时有一点小小唯唯诺诺和无力感。那这种外表的颜色会帮助他能够去更多让他合作的，比如说董子健演的郭刚啊，包括郭淮呀、啊，包括我们斯文曹的人，包括我要以前拿到情报的那些人，对我没有防范。所以，我其实这一次是尽量想让这个人物是有点这样的外表。成功是你拍过最难出戏的一个角色吗？就我以前会拍完一个角色，就觉得好像拍完了就要回到生活里面这样的。但我现在觉得也没有必要。我以前是把生活跟演戏好像分开有界限一样，而我现在觉得。
会演一个角色，那些角色有些优点就可以成，就在我身上，好像我就自己为了演这个角色就发掘出来了。我觉得也没有必要是走和不走，反正到回到生活里面也没有这个光，也没有这个妆，也没有这个衣服，你慢慢不就回去了吗？但他是因为我自己很喜欢成功，我喜欢成功这个人物，他是一个没有我，他没有一个小自我的这么一个角色，但是他他做事情很有力量。叶枫如安导演在现场合作是怎样的状态？叶枫导演是一个我觉得很温文尔雅的人，是一个可以在现场相信和依赖的一位导演，永远很客气。坤哥辛苦您了哈、啊，哇辛苦导演了啊，坤哥那接下来。还在拍照，辛苦您了，哇，辛苦导演。还有非常好的体力，他永远都是感觉是精力充沛在现场。好了，就我觉得真好，他身上就有一种永远满血的投入感。在我所能见到的跟他见面里面，他都不会草率的。我很尊重陆洋导演。我发现剧组里的人都这样互相评价对方是满血状态，你也是每天运动保持满血状态的吗？年纪大了吗？可不就要跑步吗？剧组演员之间有健身内卷吗？我关心的是，为什么我不能像十年前的陈坤一样再瘦一点，腰围再细一点？我只关心这个。每个人的体型不一样，完了之后饮食习惯不一样，角色要求不一样。我觉得，我就不要横向比吧。每个人不一样。比如说这段时间我演的是成功，我需要稍微消瘦一点，也许我下一个角色需要胖一点，是吧？那是我自己跟自己的问题。我觉得我自己跟自己内卷比较好，我也没有必要跟任何人内卷。你怎么保持这种自律的好状态了？我现在觉得状态没有以前好啊。我以前跑完步磕大头，磕完大头跳绳做瑜伽，满满的。完了之后拍戏也不觉得累的。现在我可能这我已经拍了六个月了吧，前三个月也在这边拍戏，后面紧接着到空气陇西这个组，我竟然有一两天觉得疲乏了。我以前是不会的，我以前拍《天生长歌》七个月，我觉得嗯还可以再拍一拍。但我不觉得是年纪的问题，是我觉得好像是不是我的饮食上面调整的有点问题。因为我在做八小时、十六小时的这样一个节奏，就八个小时之内吃。十六岁不吃，这样我觉得还挺有用的。推荐正在减肥的女孩们采用这个方式吗？有啊，为什么？就你们挺好看的，现在这样。你们如果不上进，不需要那样的，就这么自信的美多好看。我们没办法，因为我们就生活里面正常了，到了镜头里面就是胖的。你必须在生活里面真的极其消瘦，上了镜头才刚刚好，就是职业所带来的嘛。放进鲁西直播的时候，会不会装作路人发弹幕啊？我为什么装成路人？我自己老老实实上去看不好吗？是吧？因为我自己就是在看我自己很认真拍摄的东西，我很希望大家就喜欢这个戏吧。我觉得还这么认真创作的一个团队，其实是很还是很好看的，就是这个戏很好看的，很实在的。那今天我们礼物要送给你，这是我们爱奇艺的 VIP 年卡。好，谢谢你。啊、哦，太好了，太好了，太感谢了，省钱了。老公哥，你是我们爱奇艺的会员吗？啊，我是，我是。这样的话是不是会省钱啊？就是可以省一年的年费嘛。多少钱？大概两百多。赚到了。如何每周三准时盖的神剧亮了最新节目呢？打开爱奇艺 APP 搜索“神剧亮了”官方，一键订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 l a y back。